لابتوب يتحول لتابلت والعكس كمان يعتبر من فئة الاثنين في واحد وأبرز ما يميزه أنه يجي بتصميم نحيف ويقدم مرونة عالية في التنقل ويقدم أيضا أداء عالي ومناسب للأعمال خليني أعرفكم على هواوي ميت بوك إي الجديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف واليوم عندنا مراجعة للابتوب هواوي ميت بوك إي واللي تم إطلاقه مؤخرا من هواوي ويقدم إمكانيات تناسب الأعمال والتصميم والدراسة ويدعم كامل الأنظمة بشكل كامل كون بقول لكم نظامه اللي هو الويندوز والتفاصيل الأخرى بس قبل ما أبدأ المراجعة يا جماعة لازم أذكركم إنه في نهاية هذا الفيديو ملخص المزايا والأشياء اللي تمنيتها تكون أفضل في هذا الجهاز أسوي الموضوع مع كل الأجهزة عشان بالفعل تحصلوا على الاختيار الأنسب وإذا كان في أي ملاحظة تكونوا أنتوا أول من يعرف عنها فتابعوني ودائما حتشوفوا هالشيء بإذن الله من ناحية التصميم تقريبا من لمحة الأولى بيعطينا فلسفة تصميم هواوي المتبعة آخر فترة وخصوصا مع لوحياتهم الواجهة الخلفية معدنية بالكامل نلاحظ عليها شعار هواوي اللي منحوت بالليزر وفي الزاوية كاميرا خلفية مع فلاش من الأمام واجهة أمامية أكثرها شاشة وبدون أي نتوء مع كاميرا أمامية مخفية في الحواف النظام حق التبريد اسمه شارك فين فان اللي هو نقدر نقول زعانف سمك القرش حجمه يعتبر نحيف ويستخدم مادة الجرافين مع مروحة بحجم 4 ملم ويساندوا بعض في طرد الحرارة بشكل فعال الميت بوك إي وزنه تقريبا 709 جرام ويعتبر مرضي وسماكته 7.99 ملي وهل السماكة جيدة على إمكانيات الجهاز الهواوي ميت بوك إي يجي مع غلاف مصنوع من مواد شبيهة بالجلد ونفس الغلاف يحتوي على لوحة مفاتيح من نوع التشيكلت وبعد التجربة يقدم سلاسة جيدة برضو نفس الغلاف يجي بتاتش باد جاي بتصميم عريض وتدعم اللمس المتعدد وتقدم استجابة مرضية هواوي ميت بوك إي يدعم قلم الام بنسل جيل الثاني وهو مخصص للكتابة والرسم ويقدم حساسية ضغط عالية تصل إلى 4096 مستوى برضو مدة التأخر الليتنسي تصل ل 2 ملي سكند وبعد التجربة القلم عطى استجابة وحساسية عالية سواء في الكتابة أو الرسم أو حتى أثناء تصفح اللابتوب نفسه اللي هو سميه لوحي لابتوب الفكرة بصراحة في كثير بيستفيدون من هذا الأسلوب من الأجهزة خلينا الحين أكمل مع لابتوب القلم يتثبت بشكل مغناطيسي على الميت بوك اي وينشحن لاسلكيا مع نفس المنطقة اللي يثبت فيها برضو من ناحية البطارية فهي تدوم الى عشر ساعات تقريبا شاشة الجهاز تدعم اللمس وحجمها 12.6 انش وهي من نوع الفول فيو اولد ديسبلاي تجي بدقة الـ 2560 في 1600 وتشكل 90% من الواجهة الامامية برضو معدل السطوع في الشاشة يصل لل 600 نتس الشاشة تدعم ألوان الـ P3 واللي تساهم في إعطاء ألوان أفضل وحقيقية قدر المستطاع وأيضا تحمي العين من الأشعة الزرقاء وصلا تجي بمعيار التوف Rainland Full Care Display 2.0 المهم هذا عشان يحمي العين بس هذا النسخة الجديدة منه بعد التجربة الشاشة ممتازة سواء من ناحية الألوان أو التباين وعمق السواد اللي تقدمه جدا جيد وعالي وبشكل عام الشاشة تعتبر مناسبة للتصميم أو مشاهدة المحتوى أو حتى في الاستخدام اليومي المعالج انتل الجيل 11 وهو الـ i7-1160 G7 يجي بأربعة أنوية ويعطي ثمانية خطوط تردد 2.1 جيجا هرتز ويصل إلى 4.4 جيجا هرتز باستخدام تقنية التربو بوست برضو المعالج الرسومي هو الانتل ايريس اكس اي جرافيكس في اختبار تطبيق جيك منش 5 عطى الجهاز 999 نقطة للنواة الواحدة و 4380 نقطة للأنوية المتعددة وأمامكم مقارنة مع أشباهه من الأجهزة وفي اختبار تطبيق الـ 3D Mark عطى 862 نقطة وأمامكم مقارنة بينه وبين أجهزة أخرى لأنه بصراحة صعب تلاقوا فئة بهالإمكانيات و 2 في 1 أوكي؟ أكمل على الذاكرة اللي هي 16 جيجا بايت من نوع الـ LPDDR4X سعة تخزينية NVMe PCIe SSD اللي يعطيكم إياه يقول إنه سريع بسعة الـ 512 جيجا بايت نظام التشغيل هنا الـ Windows 11 النسخة المنزلية وبرضو الواجهة تحسنت كثير وصارت عصرية أكثر الأيقونات الاختصارات تم إعادة تصميمها وصارت بصراحة مناسبة أكثر للاستخدام باللمس 
وقبل ما اتعمق اكثر بالنظام معلومه احب اضيفها هي انه الميت بوك اي يعتبر احد اجهزه منظومه السوبر ديفايس من هواوي اللي هو الجهاز الخارق المنظومه هذه حتخليه مترابط ما بينه وبين الاجهزه الاخرى من لوحيات وجوالات او شاشات تدعم نفس التقنيه من هواوي ترى حتى الساعات والسماعات وارجع له واقول انه النظام مثبت عليه بشكل مسبق تطبيق البي سي مانجر من هواوي واللي يقدم مزايا عديده زي استكشاف المشاكل واصلاحها ومعرفه تلميحات النظام واللي راح يعرفكم على اختصارات ايضا هذا انصحكم تشغلوه في البدايه عشان تعرف شويه اختصارات تستنوا فيها مع الجهاز وتساندكم مع الوقت بالانجاز الاسرع ومن خلال التطبيق تقدروا تفعلوا ميزه الهواوي شير اللي راح تمكنكم من مشاركه الملفات من خلال التاتش باد وبلمسه واحده لو كان جوالكم من هواوي ويدعم هذه التقنيه ايضا التطبيق راح يمكنكم من استعراض ملفات جوالكم لو كان يدعم الهواوي شير برضو يتيح استخدام ميزة المالتي سكرين كولابوريشن وتعاون الشاشات المتعدد بحيث تربطوا الجوال على اللابتوب وتحصلوا على نافذة مصغرة تستعرضوا فيها الجوال بل انه يمديكم ايضا تسووا امتداد للميت بوك اي اللي هو اللابتوب مع الميت باد بحيث انهم يصيروا شاشتين لجهاز واحد وهذا الامر في حال دعمهم الاثنين له الخاصيه. اللابتوب يمتلك كاميرا خلفيه بدقه 13 ميجا بكسل وكاميرا اماميه بدقه 8 ميجا بكسل. الخلفيه تعطي صوره مشبعه بتباين مرضي وتؤدي الغرض في التصوير خصوصا اننا نتكلم على جهاز لابتوب 2 في 1. الأمامية تعتبر جيدة جدا ومناسبة للاجتماعات وكجودة تتفوق على كثير كاميرات لابتوبات أخرى جربتها بنفسي وجربناها هنا وعموما ما راح تخيبكم الكاميرا الأمامية الميت بوك اي يمتلك أربع ميكروفونات تحسن الصوت وتدعم تقنية إلغاء الضجيج باستخدام الذكاء الاصطناعي وبعد التجربة عطت صوت جيد وعزلت الضجيج بشكل مرضي نوعا ما وبشكل عام تؤدي الغرض النظام الصوتي في الميت بوك اي مزود باربع سماعات وتم ضبطها باستخدام تقنية الهواوي ساوند برضو السماعات تستخدم الخوارزميات لاعطاء صوت ثلاثي الابعاد وبعد التجربة السماعات عطت صوت عالي وموزع بشكل مرضي صوت المضخم بين الجيد والمقبول ولو نفكر فيها شوي الصوت اللي قدمه على حجمه بصراحة يعتبر مرة ممتاز بل انه صار موقف هنا انه يوم اشتغل جهاز اكثر من واحد طالع عليه مكتب ثاني شباب ركزوا على مكتب محمد واللي كان مشغل السماعات فكلنا قاعدين هذا جهاز قاعدين اوكي الصوت كويس الميت بوك اي يدعم البلوتوث 5.1 وتقنية الواي فاي 6 واللي تقدم سرعة وكفاءة افضل في نقل البيانات بس عشان تستفيدوا من الواي فاي 6 لازم الراوتر عندكم يدعمها ايضا ولكن للتوضيح ترى كل الواي فاي يشتغل تمام تمام بس عشان تستفيدوا من تقنية جديدة لازم واي فاي يكون اللي يشتغل يكون في تقنية جديدة من ناحية البطارية فعطى عمر 8 ساعات في الاستخدام العادي والمفروض حسب كلامهم يصل ل 10 ساعات برضو الشاحن المرفق يجي بقدرة 65 واط وتقريبا شحن من صفر ل 54% ياخذ بحدود 30 دقيقة بس من ناحية المنافذ في منفذ USB Type-C مع دعم تقنية الثندر بولت 4 واللي يعطي سرعة نقل بيانات تصل ل 40 جيجا بت في الثانية المنفذ أيضا يتيح توصيل شاشة إضافية لدقة 8 k ما انصح فيها لانه ما هتلاقى اصلا محتوى 8K وحيصير معالجة عالية ف 4K امورنا طيبة. وبرضه اللابتوب يدعم منفذ السماعات ومايكروفون 3.5 ملي. الميت بوك اي متوفر للطلب المسبق وسعره 4499 ريال طبعا لنسخة الاي 5 والنسخة اللي راجعناها هنا الاي 7 سعرها يبدا من 5699 ريال. ولما اسوي المراجعات دائما مع الاجهزه اول ما تطلع في العاده يكون في خصومات فهنا حتحصلوا على هدايا بقيمه 2892 ريال مع الطلب المسبق للجهاز ولازم هنا الخص واقول لكم الاشياء اللي تمنيتها تكون افضل والايجابيات فالايجابيات كالتالي العتاد اللي قدموه على تصميمه يعتبر ممتاز وممكن يغنيكم عن شراء لوحي خصوصا ان الميت بوك اي يجي بنظام الويندوز 11 ويوفر اكثر من نمط في الاستخدام حساسية واستجابة القلم تعتبر مرضية وممكن يكون خيار مناسب للرسامين وبطارية الجهاز بقدرة شحن 65 واط حتخليها تنشحن بشكل سريع جدا أما الأشياء اللي تمنيتها تكون أفضل منفذ واحد USB Type-C يعني واحد هو نفسه اللي بتستخدموه للبيانات والشحن وبس فلازم يكون عندكم إكسسوارات إذا تحتاجوا أكثر من هذا المنفذ 
ايضا في ارتفاع بسيط في الحراره يعتبر طبيعي على الامكانيات اللي يعطيها الجهاز وان شاء الله مع سوفتويرات وتحديثات يمكن حتى هالحراره ما نحس فيها على فكره قبل ما اختم المراجعه احب اقول ان هواوي تستمر في تقديم اجهزه حاسب قويه زي سلسله الميت بوك بالضبط زي ابل مع اجهزه الماك بوك. فكل واحد منهم عنده منظومته الخاصه وايضا الاداء اللي يقدمه الميت بوك على السلسله حقته على منظومه الخاصه بهواوي جيد وزي اللي تقدمه ابل مع اجهزتهم التابعه للمنظومه الخاصه فيهم، وابل عندهم اللابتوبات حقتهم اللي ما فيها اسلوب اكثر من نمط، اما الميت بوك اي فهو فيه نظام تشغيلي زيه زي كمبيوترات الاخرى ولكن فيه تعدد الطرق بانه اثنين في واحد، فهذه تجربتي ومراجعتي الكامله للجهاز انا وفريقي للميت بوك اي. الجهاز الرائق واللي يعتبر جديد سلسلة هواوي لعام 22 فش رايكم فيه؟ قولوا لي في التعليقات واكيد نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اشوفكم على خير باذن الله <تصفيق>